ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മഴ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൊടിയോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള തന്നെ പിന്നെ ബ്രോസ്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കാം കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണം നല്ല വിലയും കൊടുക്കണം ആ വില കൊടുക്കണതിന് ഇരട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ബ്രോസ്റ്റിനെ വെട്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കനാണ് ഇത് ഇതൊരു പിന്നെ ഒരു കിലോന് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറൊക്കെ ഉള്ള ചിക്കനാണ് ചെറിയ ചിക്കൻ നോക്കി വാങ്ങണം ബ്രോസ്റ്റിനായിട്ട് പ്രത്യേക ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വേഗവും കുറവായിക്കാരം ഇത് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ പത്ത് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ചിക്കൻ ആണത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതക്കണം അതിലിട്ടിട്ടാണ് ചതക്കണം മിക്സിയിൽ ചതച്ചാൽ അത് പേസ്റ്റായി കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ചതച്ചെടുക്കണത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ചതച്ച് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെട്ടി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ നീര് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് പെയിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം നീര് നന്നായിട്ട് നീരായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ നീരും ഇഞ്ചി നീരും പിഴിഞ്ഞ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വലിയ നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ല നീരുള്ള നാരങ്ങ ഇത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കണം ചെറിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിലും മൂന്ന് നാല് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് നല്ല നീരുള്ള വലിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് റെഡി ആക്കണം ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ നീരും ഇതിൽ കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി പിന്നെ ഉണ്ടാവും അത് അതിൽ പൊടിഞ്ഞു വരും പിന്നെ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ ഈ നീരിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇതിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ രാവിലെ കൂട്ടി വെച്ച് വൈകിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിൽ കിടക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഞ്ചിൻ്റെ നീരും എല്ലാം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ ചിക്കനിൽ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിന് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ചിക്കന് ഉള്ള കോട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കണത് ഒരു കപ്പ് മൈദ പൊടിയാണിത് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തരിച്ചെടുക്കുക കട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തരിച്ചെടുത്താൽ റെഡിയാവും നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ കൂട്ടി പൊതിയത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇടാം ഞാൻ സ്പൈസി ഇല്ലാതെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇനി രണ്ട് പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ കോട്ടിങ് റെഡിയായി ഇനി ഈ കോട്ടിങ്ങിൽ ചിക്കനെ നമ്മൾ അതിലിട്ടിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ആ പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കണം എന്നതിന് ശേഷമേ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് അതിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് സമയം വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ റെഡിയാക്കാം ഇത് ഞാൻ കിഴങ്ങ്
കത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം കഴിഞ്ഞ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ ഇട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് പൊരിക്കാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുറത്ത് രാത്രിയായി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇട്ട് പൊരിക്കണത് ബ്രോസ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോസ്റ്റ് പൊരിച്ചതിന് ശേഷമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ ഇതിലാകാനും അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കിഴങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച കിഴങ്ങ് എല്ലാം ആ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം അതിൽ കടന്ന് പൊരിയട്ടെ കിഴങ്ങ് പൊരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ശബ്ദം വരും അപ്പോഴാണ് പൊരിച്ച് കോരേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പം അതൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊരിച്ച് കോരാം നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിഴങ്ങ് എല്ലാം പൊരിഞ്ഞു വന്ന് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊരിഞ്ഞ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ എണ്ണ ആ ടിഷ്യു അതിൽ ആയിക്കോളും ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ബ്രോസ്റ്റ് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ബ്രോസ്റ്റ് പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ചെറിയ പൊടി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കരിഞ്ഞ് ഈ കിഴങ്ങിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം കിഴങ്ങ് പൊരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ആറ് പീസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരേ സമയം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ട് തിരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കണത് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പെട്ടെന്ന് തീ കത്തിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മുരിച്ചിൽ വരും പക്ഷേ ഉള്ള് വേകൂല ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊരിച്ച് കോരുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കോഴിയായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നത് രണ്ട് കോഴി ഇരുപത് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കോ ഇരുപത് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് ആവും എട്ട് പീസിന് തന്നെ നല്ല വിലയുണ്ട് നാനൂറ്റി എങ്ങാണ്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് കഴിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങ അധികം വാങ്ങാറില്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്രോസ്റ്റൊക്കെ പൊരിച്ച് റെഡിയായി സോസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി ഒന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മൈദയും കോ ഓൺ ഫ്ലവറും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് കോട്ടിങ് നല്ല ഉഷാറായ കോട്ടിങ്ങും ഉണ്ട് കഴിക്കാനും കഴിച്ചാൽ വയറിന് അസ്വസ്ഥതയൊന്നും വരില്ല കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ വയറിന് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥ വരും ഇതതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു